Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tavşan panımızın devamı olan baba tavşanın nasıl örüldüğünü gözükeceğim. Ee, bu anne tavşanımızın kafa ve gövdesi. Bundan sadece farklı olarak e, şu gövdenin yarısını istediğimiz renkle devam etmemiz. Yani burası krem değil de baba tavşanın hangi renk yapmak istiyorsak onunla devam etmemiz olacak. Yani aynı bu şekilde öreceğiz. Şimdi başlayalım ister. Malzemelerimiz e, elyaf bir miktar. 2 2 milim tığımız. Gözlerimiz. Gözlerimiz de 6 milim minik gözlerimiz. Ve krem renk ipimiz. E, kafayla başlıyoruz arkadaşlar. Videomuza. Başlangıç. 6 sık iğne öreceğiz. 1 2 2 3 4 5 6 yapıp kapatıyoruz. İkinci sıramız 12. Her sık iğneye 2 tane batıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Üçüncü sıramız bir tek bir çift yaparak on sekiz sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, 17 18. Evet. 3. sıramız da bitti. 4. sıraya geçiyoruz arkadaşlar. 4. sıramız 24 sık iğne olacak. Ee, yani iki tek bir çift öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 24 Şu şekilde 5. sıraya geçtik arkadaşlar. 5. sıramız 30 sık iğne olacak. Yani 3 tek bir çift öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ve 
29 30 5. sıramız da bitti arkadaşlar 6. sıramıza geçiyoruz 6. sıramızda 36 sık iğne olacak yani 4 ör 1 artır 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Evet şimdi 7. sıramıza geçeceğiz. 7. sıramız 42 sık iğne olacak. Yani 5 örüp 1 artıracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 ve 42 Evet arkadaşlar. Şimdi 8. sıraya geçtik. 8 8. sıradan 14. sıraya kadar 42 sık iğne öreceğiz. Ben 8. sırayı örüyorum size. 8'den 14. sıraya kadar siz devamını 42 sık iğne olarak öreceksiniz. Yani her sık iğnenin üzerine bir tane batacağız. 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 bu şekilde arkadaşlar 14. sıraya kadar 42 sık iğne örelim. Evet arkadaşlar 14. sıraya kadar kafamızı ördük 42 x 42 x olacak şekilde. Şimdi gözlerini takmamız gerekiyor. Gözlerini 11. ve 12. sıra arasına takacağız. Şöyle sayalım. 1, 2, 3 net yapayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12'nin arasına takıyoruz bakın şöyle taktım bir tanesini arkasından güvenli gözümü de yaptım güvenli girdimi de yaptım bakın Evet şimdi ikinci gözümü 
4 sık iğne boşluk bırakarak yapacağız. 4 sık 4 tane x sayacağım şimdi arkadaşlar. 1 2 3 4 tane sayıyorum. Yani ortada 4 tane sık iğne olması lazım. Bir daha şöyle bir sayalım. 1 2 3 4 bakın. 4 tane var. Şunu da açalım. Evet. Bunun da kilitini giydiriyoruz. Evet gözlerimizi taktık. Baba tavşanı. Anne tavşanı da aynı şekilde örüyor arkadaşlar. Anne tavşanı da bu şekilde öreceksiniz. Sadece dediğim gibi anne tavşanın tamamını böyle beyaz renkli öreceğiz. Çünkü bu elbise giydireceğiz. O yüzden. Ama baba tavşanı elbisesi olmadığı için yarı gövdesini farklı bir renkli öreceğiz. Şimdi artık şu başlangıç ipi bulalım bir tane. Ee, şimdi arkadaşlar 15. sıraya geçeceğiz. Artık azaltmalara başlayacağız. 5 örüp 1 azaltacağız. 1 2 3 4 5 ve azalt. 6 1 2 3 4 5 ve azalt. Eksiltme yapıyoruz yani. 1 2 3 4 5 ve eksilt. 1 2 3 4 5 ve eksilt 1 2 3 4 5 ve eksilt 1 2 3 4 5 ve eksilttik. Toplam 36x oldu yani. Şimdi 16. sıraya geçiyoruz. 16. sıramız 30x olacak. Bunu elde etmek için 4 örüp 1 eksilteceğiz. 1 2 3 4 ve eksilt. 1 2 3 4 ve eksilt. 1 2 3 4 ve eksilt. 1 2 3 4 ve eksilt 1 2 3 4 ve eksilt 1 2 3 4 ve eksilt. Bu şekilde yaptık. Şimdi 17. sıramıza geçiyoruz. 17. sıramız 24x olacak. 24x elde etmek için 3 örüp 1 azaltacağız. 1 2 3 azalt. 1 2 3 azalt. 1 2 3 azalt 1 2 3 azalt 1 2 3 
Azat. Bir, iki, üç, azalt. Şimdi arkadaşlar 18. sıramıza geçiyoruz. 18. sıramız 18x olacak. 2 örüp 1 azaltacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve azalt 9 10 11 ve azalt 12 13 14 ve azalt 15 16 17 azalt 18 Evet arkadaşlar şimdi artık el yapımızı doldurmaya başlayalım Çünkü artık küçülüyor rahat dolduramayız düzgün bir şekilde el yapımızı dolduruyoruz Çok aşırı doldurmayalım. O zaman kafası kocaman oluyor. Normal orta sıklıkta. Evet arkadaşlar kafamızın el yapını da doldurduk. Ne çok ne az. Şöyle sıklıkla doldurduktan sonra örmeye devam ediyoruz. Şimdi 19. sıraya geçeceğiz. Başlangıç ipimizi koyalım. 19. sıramız bir tek bir azalt yaparak 12x elde edeceğiz. Bir tek bir azalt yapacağız arkadaşlar. Yani bir örü bir bir tanesini azaltacağız. 2 3 1 2 3 ve azalttım. 4 5 ve azalttım 6 7 ve azalttım 8 9 azalttım 10 11 azalttım 12 Şimdi arkadaşlar 20. sırada iki tek bir azalt yapıp 9 x elde edeceğiz. Yani şöyle 1 2 ve eksilt. Üç. Dört. Beş. Ve eksilt. Altı. 7 8 ve eksilt 
9. Şimdi arkadaşlar bir tane de boynunu örmek için 21. sırayı 9x öreceğiz boyun oluşması için. Yani aşağıdakinin her sık iğnesine bir tane bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 boynumuzu da ördükten sonra artık gövdeye geç yapıyoruz. 22. sırayı tek e, artık biraz artırmaya başlıyoruz artık. 2 örüp bir çift yapıyoruz. Artırmamıza geçiyoruz. Çünkü genişleyecek artık. 1 2 ördüm. Şimdi çift öreceğim. 3 4. Aynı sık iğne 2 tane yani. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Evet. Şimdi yirmi üçüncü sırayı bir tek bir çift yaparak on sekiz sık iğne öreceğiz. Bir tek bir çift yaparak. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Şimdi 24. sıradan 24. sıradan arkadaşlar 27. sıraya kadar 18 sık iğne örecek. Ben 24. sırayı bir tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ama bunu erkek öreceğimiz için e, bir renk belirlememiz lazım arkadaşlar arkadaşlar 24. sırayı da ördük 25. sırayı da krem renkle öreceğiz yani 18 ikisi krem renkle örmeye devam ediyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 26. sıramızı da 18 örüyoruz arkadaşlar. Bir krem renkli 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 şimdi bu erkek tavşan olduğu için 
pantolonun hangi renkli örmek istiyorsak o renkle devam edeceğiz. İstediğimiz rengi belirleyelim. Evet arkadaşlar ben baba tavşanımızın pantolon rengini gri olarak belirledim. Şimdi burada bir şöyle bir renk geçişlerinde şunu yapmamız gerekiyor. Son ördüğümüz sıranın son sık iğnesini şöyle şu şekilde iki, ikili bırakıyoruz. Çekmeyeceğiz yani krem renkle çekmeyip bunu gri renkle çekeceğiz. Bunun sebebi de tam renk geçişinin belli olmaması için. Şu şekilde bunu önce bir düğüm atıyoruz. Çıkmasın diye. Sonra bakın renk geçişini yapmak için şöyle bu gri renkle geçeceğim ben. Gri renkle birleştireceğim yani. Bu şekilde. Şimdi 18 x'imizi örmeye devam ediyoruz. 27. sıramızı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ördük arkadaşlar. Şimdi şu krem ipimizi artık kesebiliriz. içeri alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar gri ipimizden devam ediyoruz. 27. sıramızı ördük. Şimdi içini bir dolduralım. Evet. İçinde doldurduktan sonra 28. sıramızı bir tek bir azalt yapıyoruz. Yani toplam 12x olacak. 1 2 3 4 5 ve azalt 6 7 ve azalt 8 9 ve azalt 10 11 ve azalt 12 Evet. Şimdi arkadaşlar 29. sıramız hep azalt yapacağız. Yani 6 olacak hep azalt dediğimiz her sırada azaltmak demek. Biraz daha elyaf dolduralım. Bir, iki, 
2 3 4 5 ve 6 ipimizi çok büyük kesten koparıyoruz. Şimdi en altını birleştirmeye sıra geldi. Şimdi arkadaşlar her sık iğnenin bir ilmeğinden içerideki ilmeğinden alıp ortası boşluk kalmayacak şekilde birleştireceğiz. Bakın birleşti. Şimdi de sağlam olsun diye birkaç yerinden ipimizi geçirelim. Hı hı. Bu şekilde. Evet. Erkek tavşanımızı kafasını ve gövdesini ördük arkadaşlar şu şekilde şimdi ayaklarını öreceğiz koyalım elimizle böyle biraz düzgün işleyebiliriz Evet arkadaşlar şimdi tavşanımızın bacaklarından devam ediyoruz. Bacaklarını örmek için 5 sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5 deyip burayı sıklaştırıyoruz. İkinci sıramız her sık iğneye 2 tane batarak 10x örmek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. sıramız 3 ve 4. sıramız 10 x örmek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Küçük parçalar örmek daha zor geliyor bana. Şimdi biraz elyaf doldurmamız gerekecek. Onun için şu ipini bir keselim başlangıç ipini. elyafımızı koyalım çünkü azaltmaya geçeceğiz o zaman koyması daha zor olacak şimdi 8 sık iğne olacak 5. sıra onun için 3 örüp biraz azaltacağız 1 böyle elyafı tutalım elimizle yuzukla çıkabilir 2 3 ördü ve 4 5 6 
7 ve 8. Son sıramız 6 sık iğne olacak arkadaşlar. Onu da 2 örüp 1 az azaltacağız. bir iki üç dört beş ve azalttım altı birinci bacağımız bitti yine birazcık şu şekilde ip bırakalım hem dikmek hem de ucunu birleştirmek için ucunu da birleştirmeyi göstereyim ikinci bacağı da örersiniz siz bu şekilde yine aynı ortadaki ilmeklerden alıyoruz bir iki üç birleşti daha da almamıza gerek yok şu şekilde birinci bacağımız tamam birinci bacağımızın dikişini de gösterebilirim dikişini arkadaşlar kafanıza göre yapabilirsiniz özel bir dikişi yöntemi yok ben kendi bildiğim yönteme göre yapıyorum düzgün olacak şekilde Evet. Birinci bacağımızı gördüğünüz gibi bitirdik. Sağlam olsun diye yine şuralardan girip çıkalım. Bu burada beklesin. Diğer bacak ördüğünde bunu bağlayıp buradan kesersiniz arkadaşlar. Diğer bacağı da örelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Tavşanımızın bacaklarını da örüp diktik aynı şekilde anne tavşanımızın da bacaklarını bu verdiğim tarifle öreceksiniz sadece o aynı krem rengi olacak çünkü elbisesi olacağı için onun farklı renk görmemize gerek yok şimdi papyon öreceğiz papyon erkek tavşanın boğazına bağlayacağız ee, anne tavşanımızın da e, toka olarak kulağının önüne dikeceğiz erkek tavşanın papyonunu göstereyim ben Evet. iki tane sık iğne iki tane zincirimizi çekiyoruz sonra bir tane doluyoruz tığımızı arkadaşlar tek seferde hepsini çekiyoruz bir dört tane yapıyoruz bunda iki üç ve dört dört tane hdc deniliyor buna dört tane hdc mi yaptıktan sonra cc yapacağım cc de yani bu ip, ipi alttan alıp başını dolamadan direkt çekmek. Bu şekilde yaptım. Şimdi tekrardan iki tane zincir çekip 4 HDC mi yapacağım. Bir tane doluyorum. Çektim. 1 Bir tane doluyorum. Hepsini çektim. 2 Bir tane doluyorum. Hepsini çektim. 3 Bir tane doluyorum. Hepsini çektim. 4 
Yine cc'yi yapıp yine cc'yi bakın arkadaşlar papyonumuz oluştu. Koparıyoruz. Şimdi önünden biraz doluyoruz çıkmaması için. Şöyle bir tane ya da iki tane. Papyonumuzu doladıktan sonra arkasından bağlayalım. İpi. Evet. Şimdi boynumuza arkasından sıkıca bağlıyoruz. papyonumuzu aslında papyonumuzu şimdi bağlamayalım ben kolları unuttum bu burada bir dursun arkadaşlar önce kollarımızı örelim daha sonra papyonumuzu bağlayalım kollarından devam edelim arkadaşlar kolları için 4 sık iğne ile başlıyorum 1 2 3 ve 4 4 sık iğnemi ördüm. Üzerine her sık iğneyi çift batıyoruz. 8 olacak şekilde. Böyle küçük şeyler benim daha çok zorlandığım oyuncaklar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 3. sırada 8 sayını sıkın arıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 3. sıramızda örük. 4. sıramızı 2 örüp 1 azaltarak örüyoruz. 1 2 ve 3. Toplam 6 tane olacak. 4 5 ve 6 Başlangıç ipimizi keselim. Evet şimdi e, 7. sıraya kadar e, 6 sık iğne öreceğiz hep arkadaşlar. Ben kollarını elyaf doldurmamıza gerek yok. Çünkü zaten çok küçükler. Siz isterseniz doldurabilirsiniz. 1 2 3 4 5 ve 6 5. sıra oldu. 1 2 3 4 5 ve 6 bu 6. sıra oldu 1 2 3 4 5 ve 6 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kolumuz bitti. Yine bunu birazcık uzaktan keselim. Ve dikeceğiz kolumuzu. Bunu önce şöyle birleştirelim karşılıklı. Dikerken kolay olsun. Evet ucunu birleştirdik. 
Boynun, boyun örmüştük ya arkadaşlar 9 sık iğne. Oradan tam yanından şöyle bakıyoruz. Tam yan olacak şekilde. Buradan aldım. Birinciden çıktım. Dikme işlemi herkes kendi yöntemiyle yapabilir. Yine aynı yerden aldım. Başka yerden çıktım. Yine aynı yerde dikiyoruz. Buradan alalım. Evet arkadaşlar birinci kolumuzu diktim. Yine sağlam olması için girip çıkıyoruz kafasından. Artık neresi denk gelirse. Şurada bir yerde çıkarıyoruz. İkinci kolumuzu da diktikten sonra ikisini ba ikisini bağlayıp oradan kesebiliriz. İkinci kolu da örüp dikin arkadaşlar. Aynı şekilde. Evet arkadaşlar. E, kollarımızın ikisini de ördük. Diktik. Şimdi papyonumuzu bağlayabiliriz artık. arkasından bağlıyoruz. Daha sonra kesiyoruz gördüğünüz üzere. Evet. Baba tavşanımızın kulakları ve burnu kaldı. Onları da örelim hemen. Evet. Şimdi arkadaşlar kulaklardan devam ediyoruz. Kulaklar için 5 sık iğne ile başlıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. İkinci sıramıza 10 sık iğne yani her ilmeğe 2 tane örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. sıramız 15 olacak. O yüzden bir tek bir çift yapacağız. Yani bir ör yanına iki tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 ördük Şimdi hem dördüncü sırayı hem beşinci sırayı on beşik söreceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, 14 15 bir 15 daha 1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 15 5 sırayı gördük. Şimdi 6. sıra azaltmaya geçiyoruz. 12x olacak. 3 tek 1 azalt yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yaptık 6. sıramızda 7. sıramızda 12x öreceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kulaklarımızı elyaf doldurmayacağız arkadaşlar. 8. sıramız 9x olacak. O yüzden 2 tek 1 azalt yapıyoruz. 1 2 ve 3 4 5 ve 6 7 8 ve 9 başlangıç ipimizi kesebiliriz takılıyor çünkü 9. sıramızı da 9x öleceğiz arkadaşlar yani her sıraya bir sık iğne olacak şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son sıramız 10. sıramız bir tek bir azalt yapıp 6x yapacağız 1 ördüm ikincisini azalttım 3 ördüm dördüncüsünü azalttım 5 ördüm 6.sını azalttık şu şekilde kulağımız oluştu. Dikmek için buna da biraz ip bırakıyoruz. Dikim aşamasına geçiyoruz. Dikim aşaması için arkadaşlar yine bu karşılıklı iki taraflarını birleştirmemiz lazım. Şu şekilde karşılıklı alıyoruz ilmeklerin altından. Şimdi kafamızı kendimiz bir yer belirliyoruz çok dipte olmasın arkadaşlar şu şekilde yapıyorum ben yüzüne göre yüzüne göre karar verebiliriz şurası iyi olur diye düşünüyorum bakın şöyle yani ortasından bir iki üçüncü ilmeğe gelecek şekilde şuradan alıyorum şöyle bir çıkıyorum ve en ucundan tekrar alıyorum şu şekilde arkadaşlar bakın bakın tam dibinden yapmıyorum o zaman çok birleşik oluyor bence tabi siz nasıl isterseniz dikebilirsiniz öyle de olabilir neden olmasın
Evet birincisini diktik arkadaşlar. İkincisini de örüp size de bu şekilde dikebilirsiniz. Yine ipimizi sağlaştırmak için, sağlamlaştırmak için kafanın belli bir yerlerinden çıkalım. Şu şekilde birinci kulağımız oldu. İkinci kulağımızı da örüp yine bunu nasıl diktiyseniz simetri olacak şekilde. Benim şu şekilde oldu. 1, 2, 3, 3. ilmekle başladı. 2 ilmek üzerinden diktim. Evet arkadaşlar tatlı tavşanımız bakın yavaş yavaş oluşmaya başladı. İlk önce uzaylı gibi gözüküyordu. Şimdi artık tavşanımızın kulaklarını, papyonun ayaklarını yapınca erkek tavşanımız oluyor. Şimdi bir de burnunu yapınca daha da belirginleşecek. Bunu yapmak için pembe bir renk tercih ediyoruz. Arkadan bir yerden arkadaşlar herhangi bir ilmekten girip tam gözlerinin altındaki şöyle göstereyim yakından şöyle çıktım gözlerin altındaki sıradan ortası olacak şekilde ortası olacak şekilde bir ilmeği ipimizi geçiriyoruz bakın şöyle yakınlaştırayım şu şekilde o bir ilmeğin arkadaşlar yanındaki den geçelim biraz burnumuz büyük olsun tam bir bir ilmek olmasın diğer ilmek diğer ilmeğin de aynı şekilde ucundan alıyoruz şu şekilde bakın şöyle göstereyim detaylı sonra bundan iki sıra iki iki ip olacak kalınlıkta yapacağız bir ve iki daha sonra yine battığımız yere geliyoruz aynı yere bakın Aynı yerden çıkıyoruz ki orayı sağlamlaştırabilelim. Şöyle bir bakalım düzgün oldu mu? İstediğimiz gibi. Evet. Bence gayet tatlı oldu arkadaşlar. Şimdi arkadan bağlıyoruz. iyice sağlamlaştırdıktan sonra keselim ve bunları içine doğru itiyoruz evet bakın şöyle bir düzeltelim burnunu evet şimdi arkadaşlar sıra geldi Tavşanımızın makyajını yapmaya. Ben şöyle bir evde kullanmadığım allığı e, kulak kulak çöpüyle alıyorum ucunda. İlk önce kulaklarının içine Ve yanaklarına da hafif alamızdan sürüyoruz. Evet, erkek tavşanımız tamamlanmıştır. İnşallah siz de bu şekilde bir an önce yaparsınız. Yaptıktan sonra paylaşımlarınızı Instagram adresim Mary Mary Mary sitesinde bekliyorum. Ee, bu videonun altında sitemin linkini vereceğim. Aynı şekilde e, arkadaşlar anne tavşanı da tarif edeyim ben. Aynı şekilde buradan burnunu yapacağız, aldıklarını yapacağız, kulaklarını dikeceğiz. Ekstra olarak e, papyonu, e, erkek bebeğe yaptığımız papyonu burada ku kulağının önüne Toka olarak yapacağız. Diğer taraf elbiseyi bir sonraki videomda göstereceğim. Onun dışında anne tavşanımızla baba tavşanımızın örülüşü aynı. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Herkese kolay gelsin.